这个外观大家觉得怎么样啊？当然，我最关注的不是它的外观啊，大家过来看一下这个地方。它没有用上隐藏的门把手，如果都用了隐藏门把手之后，确实不大方便的。像我经常是打滴滴，它有的时候按左边，有的时候按右边，按半天还不知道怎么开，这样不好吗？然后大家看一下里边，原车就配备了一个这样的巨大的遮阳帘。Nice。好了，我们来到内饰啊。呃，它还是比较传统的一个布局，一个双连屏加上一个三幅的方向盘。呃，首先我看一下做工和用料啊，哈、啊，它上边用了几种材质，包括这里是钢琴烤漆的，中间用了一些啊、呃、木纹的装饰，整体来说是比较呃大方、比较简洁的。前排两个座位有座椅加热和通风，后排也有了呃座椅加热。然后呢，车机呢，它的菜单逻辑也比较简单，它只有两层的逻辑，像左边的这个分类，然后点按它每一个分类呢，会有一个细项，包括响应的流畅性都是不错的啊。这台车的轴距呢是二八三零，而是这个价位里面车身尺寸比较大的了啊。我前面都不用量，基本上是四拳到五拳，这个纵向空间真的不用担心了。电动车一般会把底盘做高，做高了之后，它为了不让这个整体的车身的高度太高呢，它会上面偷空间。比如说我们经常看到的很热的那个全景的天幕，就是因为要偷空间做出来的。那么这台车呢，它保持了遮阳帘，它没有偷掉太多的空间的情况下，头部空间也还可以。活动现场安排了几个可以体验舒享加动态感受的项目。首先是加速，说实话，到了电车时代，大家加速体验都不会差太多。舒享加后置单电机的动力，类似于 2.0T 的油车，百公里加速应该在七八秒之间吧。一般家用也是够用了的。重点在底盘，因为加入了电池的缘故，舒享家的底盘多了一些厚重感。悬挂的软硬适中，高速绕桩重心不会大幅度的甩出。侧向支撑在 SUV 车型中属于中上水平。在爬坡和交叉轴项目中，因为一百六十六毫米的离地间隙和不错的接近角和离地角，都能比较轻松的完成。非铺装路面脱困和应付一些轻度越野场景也是没有问题的。舒享家总的来说还是比较务实的一台车，新势力那些花里胡哨的东西一个都没有，但是在一些看不到的地方下足了功夫。比如全铝车身、高强度钢结构等，我最喜欢的地方呢，是一个它的空间真的是非常的大，另外一个是它车机啊，非常的简洁，非常的易用，而且它保留了很多传统车企方面的便利性，比如说正常的门把手以及它有一个很大的天幕，但是它给了遮阳帘，这就不同了嘛。啊，另外这台车呢，我们今天动态试驾，底盘也是非常的优秀，这也是奇瑞一贯的优势了。好了，今天节目就到这里啊，这台奇瑞的舒享家你喜欢吗？